รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เล็งเห็นความสำคัญเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวและจีนทั้งทางด้านการเดินทางของผู้โดยสารและขนส่งสินค้านายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นทีมประเทศไทยเพื่อรวมกันในการวางแผนสำหรับอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและเมื่อวันที่6ตุลาคม2565นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมไทยแลนด์ที่มีภาครัฐและเอกชนร่วมหารือกับนายเวียงสวัสดิ์สีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสปปลาวเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาวโดยมีผลการประชุมดังนี้ฝ่ายไทยได้นำเสนอแผนการเชื่อมต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาและหนองคายโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายที่อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีในปี2565รวมถึงการพัฒนาสถานีหนองคายและสถานีนาทาที่อยู่ระหว่างศึกษาให้เอกชนร่วมทุนในปี2565ซึ่งจะเป็นการบูรณาการเชื่อมต่อผู้โดยสารทางรถไฟและการขนส่งสินค้า 2. ฝ่ายไทยได้เสนอฝ่ายลาวพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งเดิมหลังจากเวลา22นาฬิกาและพิจารณาการอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและผู้โดยสารเช่นจุดตรวจร่วมหรือ Common Control Area ทิท่านาแหลงฝั่งลาวและ CCA สถานีหนองคายหรือสถานีนาทาในไทยฝั่งไทย 3. ฝ่ายลาวรับทราบแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่โดยฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโดยแบ่งเป็น3แนวทางประกอบด้วย 1. ก่อสร้างสะพานแห่งใหม่รองรับรถไฟและรถยนต์บนสะพานเดียวกัน 2. ก่อสร้างสะพานแห่งใหม่รองรับรถไฟและรถยนต์โดยมีโครงสร้างแยกจากกัน 3. ก่อสร้างสะพานใหม่รองรับรถไฟเพียงอย่างเดียวโดยปรับปรุงสะพานเดิมให้รองรับน้ำหนักบรรทุกให้มากขึ้นหลังจากผลการศึกษาแล้วเสร็จจะมีการออกแบบรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 4. การหารือในการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่งโดยฝ่ายไทยยินดีพัฒนาฝึกอบรมด้านระบบรางให้ฝ่ายลาวต่อไปพร้อมได้ลงพื้นที่สำรวจเวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์คซึ่งพัฒนาโดยเอกชนของลาวบนพื้นที่รวม 2,387.5 ไร่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ประมาณ 1.5 กิโลเมตรและเยี่ยมชมจุดเชื่อมต่อทางรถไฟจากจีนและสปปลาวโดยจะมีการยกตู้คอนเทนเนอร์จากรางขนาด1เมตรของไทยไปสู่รถไฟลาวจีนเพื่อส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเพื่อให้การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคสร้างความสุขความอยู่ดีกินดีให้คนไทยและทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของอาเซียนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน